ancora Davide Panini per Fede Pagnini Marco adesso in possesso di Sfera cerca e trova il retratissimo Monticelle che ha un barco per la conclusione è un tiro dalla lunga distanza che fa 1-0 per il Follonica Pagnini attaccato da Borgo che porta via Sfera la c'è da Cinquini il missile dritto per dritto gli risponde Barozzi la riprende Lombardi la c'è da Gual Gual per Lombardi Lombardi supera l'avversario supera anche il secondo arriva al limite dell'area finisce a terra e c'è il rigore il Luzzi si è mosso con deciso anticipo il portiere l'arbitro dice che si può continuare attaccato poi Iovetta la meglio Torner vola Torner cerca il filtrante gol e il Migno 1 a 1 eccolo fioccano le occasioni da una parte e dall'altra ma mi pare di poter dire che le più chiare fino a questo momento sono state quelle del Rosso 2 c'è il decimo fallo del Forte dei Marmi vediamo chi avrà la meglio sappiamo che è molto bravo il tiratore altrettanto il portiere e il tiro non c'è niente da fare 2 a 1 torna in vantaggio c'è il nono fallo per quanto riguarda il Follonica il tiro al gol e Chicco Rossi Marco Pagnini cerca la penetrazione poi controlla con un pattino attenzione Torner tiro di Torner tiro di Torner e il miglio 3 a 2 dunque la sfera per Lombardi che viene messo giù da Monticell c'è il cartellino blu a Monticell Miguel contro Barozzi porta sfera Gual poi sfiora il palo da questi a Torner che deve andare a tirare poi c'è il fallo il decimo fallo di Francesco Banini Torner contro Barozzi il tiro e il vigno Eric Torner e sette de 4 secondi scusate sette decimi c'è l'ingaggio Lombardi messo giù è blu a due secondi ed è ancora Torner tiro il palo di Torner finisce qui con un Torner che ci porta insieme alla sua squadra veramente un balzo in classifica importante partita equilibrata fino direi al ventiduesimo poi il forte di Mar